ഹായ് ഡിയാസ് അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഷംനാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ മുള്ളൻ ചക്കൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഈ മുള്ളൻ ചക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ നാട്ടിലുണ്ടോ ഇല്ലേ അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് മുള്ളാത്തെന്ന് പേരിലും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഫ്രൂട്ടാണ് അപ്പം ഇത് പച്ച വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു കോഴിക്കറി പോലെ തേങ്ങൊക്കെ വറുത്തരിച്ച കറിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മുള്ളൻ ചക്ക കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിതിൻ്റെ തൊലിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ സീഡ് വരുന്നുണ്ട് ആ സീഡ്സൊക്കെ കളയണം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽത്തി ഗുണങ്ങളുള്ളൊരു ഫ്രൂട്ടാണിത് അതുപോലെ തന്നെ വിറ്റാമിൻ സി ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയൊരു ഫ്രൂട്ടും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അതാ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ചെറിയ ചെറിയ സീഡ്സാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇത് നല്ല മൂപ്പായിട്ടുള്ള മുള്ളൻ ചക്കയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഓരോ പീസും തൊലിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സീഡ്സൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഒരേ കനത്തിൽ തന്നെ മൊത്തം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് ഞാൻ മൊത്തം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ മുള്ളൻ ചക്ക മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് കറി റെഡിയാക്കി തുടങ്ങാം അതിനായിട്ടൊരു ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകിയെടുത്ത മുള്ളൻ ചക്ക മൊത്തത്തിൽ ചേർത്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തത് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയുടെയും ചേർത്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പാണ് ചേർത്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് ചേർത്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് പച്ചമുളക് കൂടി ചേർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരപ്പ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി തേങ്ങ വറക്കണം അതിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകവും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ചെറിയ ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂപ്പായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പെരിഞ്ചീരൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുക്കണം തേങ്ങ ഒരു മുക്കാ ഭാഗത്തോളം വറവായാൽ ഒന്ന് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയുടെയും ഈ തേങ്ങയിലേക്ക് ചേർത്തെടുത്തിട്ട് നന്നാക്കി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഈ തേങ്ങയിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം തേങ്ങ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ വറവൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിൽ തന്നെ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിക്കാതെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങേൻ്റെ അരപ്പൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഈ ടൈം ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മുള്ളൻ ചക്കൊക്കെ നല്ല പാകത്തിനുള്ള വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വെന്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം ഓവറായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോവരുത് ഈ ഒരു പാകം മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച് ഈ അരപ്പ് ഒഴിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നാക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന്
അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പം കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ചേർത്തെടുക്കുന്നത് ചുമന്നുള്ളി അപ്പം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നാക്കി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്ത കറിയിലേക്ക് നേരെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റിയും ഈസിയും ആയിട്ടുള്ള മുള്ളൻചക്ക കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ മുള്ളൻചക്കൊക്കെ ഉള്ളവർ എന്തായാലും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക നല്ല ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ വറുത്തരച്ച് വെച്ച പോലെയുള്ള ടേസ്റ്റാണ് സൂപ്പറാണ് അപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് തന്നെ പുതിയ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ